Hello everyone, this is Dr. Sangeeta Chaudhary once again and I welcome everyone to my lecture class. I had a lot requests to make a to make class about a different systemic examination. So today I am discuss about the scheme of examination of central nervous system or we know as CNS. So let's see how we should proceed about the examination of central nervous system. That is scheme of examination. So, First thing हम जो देखते हैं वो है higher mental functions. Higher mental function it includes many subheadings. तो क्या क्या होता है higher mental function में? What we are supposed to examine? First of all in the higher mental function we need to examine the level of consciousness. Okay? And level of consciousness is usually judged by Glasgow Coma Scale that is GCS. In my upcoming class, I will discuss in detail about GCS. But now, just know that for the level of consciousness, we have to know Glasgow Coma Scale. Ke mein pata hona and according to the scale, there is scoring system. We can give score to the patient. Next thing, we need to examine whether our patient is oriented to time, place and person or not. Then examination of speech. Speech का भी different components होता है. For example, speech का जो uh, major components है like comprehension, fluency, naming, repetition, reading and writing. ये जो है, ये है six components of speech. तो हमको speech examination करना है और speech का different components जो है, वो intact है या फिर disturbed है, वो हमको देखना है. Then हमको memory check करना है patient का. जो memory है, memory again, there are three types of memory. One is immediate memory or short term memory. Okay. Then the second type is recent memory. Third type is remote or past memory. So, three tarha ke memories hote hai, jo humko check karna hota hai. Then patient's appearance and patient's behavior. These also comes under higher mental function. Patient's emotional status. Patient ko hallucination ho raha hai ya fir delusion vagera ho raha hai ki nahi wo bhi humko examine karna hai. Then we need to examine patient's intelligence. We need to examine patient's uh, ability of calculations. We need to examine patient's judgment. Okay. So these are the few important things jo humko higher mental function mein examine karna hota hai. So higher mental function is the a uh, big heading under which comes this level of consciousness, orientation, speech, memory, behavior, appearance, then emotional status, intelligence, judgment, calculation, these things. Okay, so all these things will come under higher mental function. Next, the second big heading is examination of cranial nerves. So, we know that in our body there are 12 pairs of cranial nerves. So, we need to examine each and every pair of cranial nerves okay, serially. Starting from olfactory nerve. First nerve which is olfactory, we have to start with the cranial nerve pairs of the cranial nerve. I will discuss about the examination of cranial nerve in detail in my upcoming class. Okay, so third big heading is examination of motor system. Okay, examination of motor system. So examination of motor system ke under kuch subheadings aate hai. Okay, first of all we need to examine the bulk of the muscle. Okay, under motor system, bulk of the muscle. Next thing is tone of the muscles. Humko muscles group ke tone check karna hota hai. Okay. Third thing is power, muscle power. Okay, we need to check for muscle power. Then lastly, we need coordination. Dekhna hota hai, okay, there are different tests for coordination in lower limbs or in the upper limbs. Okay, I will discuss this later on. So again, under the motor system, the big heading of motor system, there are subheadings like bulk of the muscle, tone, power and coordination. Sometimes in the examination of motor system, we can include involuntary movements. If the patient is having involuntary movements, we need to describe the movements under the heading of examination of motor system. Next comes 
sensory system the big heading examination of sensory system under the examination of sensory system there are again subheading for example examination of superficial senses so among superficial senses there is pain touch and temperature just remember these three are the superficial senses hum isko primary senses bhi bolte hain pain touch and temperature agar patient ka pain touch and temperature intact hai tabhi hum further examination karenge of sensory system lekin अगर पेशेंट का पेन टच टेम्परेचर ये प्राइमरी सेंसेस इंटेक्ट नहीं है देन हम बाकी एग्जामिनेशन नहीं करेंगे सेंसरी सिस्टम का बिकॉज दिस विल बी फॉल्टी आफ्टर सुपरफिशियल सेंसेस नेक्स्ट सब हेडिंग इज डीप सेंसेशन तो डीप सेंसेशन में क्या क्या आता है डीप सेंसेशन में आता है वाइब्रेशन सेंस मसल सेंस जॉइंट सेंस पोजिशन सेंस ओके so these comes under deep sensation vibration sense muscle sense joint sense position sense next is cortical sensation so under the sensory system cortical sensation is the third subheading so cortical sensation mein five sensation or senses we need to check for wo kya kya hota hai first is one point localization second is two point discrimination third is stereognosis fourth is graphesthesia and fifth is sensory inattention or sensory extinction so these are the five cortical senses again i am telling you one point localization two point discrimination stereognosis graphesthesia and sensory inattention or sensory extinction सो so, ये जो है ये है फाइव कॉर्टिकल सेंसेस तो ये हो गया एग्जामिनेशन ऑफ सेंसरी सिस्टम सो अंडर द सब हेडिंग ऑफ अंडर द बिग हेडिंग ऑफ सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन हमको प्राइमरी सेंसेस चेक करना है देन डीप सेंसेस ओके एंड लास्टली कॉर्टिकल सेंसेस ओके सो नेक्स्ट बिग हेडिंग इज एग्जामिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस ओके एग्जामिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस so under the examination of reflexes we need to examine for superficial reflexes deep tendon reflexes and other reflexes okay or visceral reflexes so jo superficial reflexes hota hai superficial reflexes mein bahut sara reflex hum check kar sakte hain for example abdominal reflex okay cremasteric reflex pectoral reflex okay plantar response so these are the important superficial reflexes okay in the deep tendon reflexes in the upper limb we can check for biceps jerk triceps jerk supinator jerk in the lower limb we can check for knee jerk ankle jerk okay and jaw jerk is also considered a deep reflex okay so ye ho gaya examination of superficial and deep reflexes and lastly hum check kar sakte hain about visceral reflexes so among visceral reflexes kya kya aata hai swallowing reflex aata hai then bladder reflex bowel reflex okay bladder reflex means patient ko bladder uh, habit mein kuch problem ho raha hai in he whether patient has incontinence or patient has developed retention of urine or not these things we need to check for बाउल रिफ्लेक्स में हमको वही देखना है कि पेशेंट को डिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं पेशेंट को इनकंटिनेंस हो रहा है कि नहीं बाउल का या फिर पेशेंट इज नॉट एबल टू पास नॉट एबल टू पास बाउल मूवमेंट ओके ये सारे चेक करना होता है सो दिस इज अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस द बिग हेडिंग रिफ्लेक्सेस विल इंक्लूड सुपरफिशियल रिफ्लेक्स डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एंड विसरल रिफ्लेक्सेस ओके रिफ्लेक्स हो गया उसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है आई हैव डिस्क्राइब अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन डिटेल्स और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी ओके आफ्टर ऑटोनोमिक फंक्शन टेस्ट हमको जो नेक्स्ट बिग हेडिंग है दैट इज सेरिबुलर फंक्शन टेस्ट सेरिबुलर फंक्शन टेस्ट में भी बहुत सारा 
टेस्ट आता है एज द नेम सजेस्ट सेरिबेलर फंक्शन टेस्ट माने वी नीड टू एग्जामिन डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम ओके सो इन माई अदर क्लास आई विल गिव द डिटेल्स अबाउट सेरिबेलर सिस्टम एग्जामिनेशन नेक्स्ट थिंग इज ट्रॉपिक चेंजेस ओके तो ट्रॉपिक चेंजेस अगेन इट इज अ बिग हेडिंग उसके अंडर में हमको देखना है वेदर पेशेंट हैज डेवलप बेड सोर पेशेंट हैज डेवलप एनी स्किन चेंजेस चेंज इन द हेयर ओके एनी अल्सरेशन ट्रॉपिक अल्सर ये सब हमको देखना होता है ओके okay? उसके बाद हम चेक कर सकते हैं अबाउट साइंस ऑफ मैनिजल इरीटेशन तो मैनिजल इरीटेशन साइंस क्या क्या होता है फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को नेक रिजिडिटी है कि नहीं पेशेंट को कर्निक साइन पॉजिटिव है कि नहीं ब्रुजिंस की साइंस दीज आर द साइंस ऑफ मैनिजल इरीटेशन कर्निक साइंस नेक रिजिडिटी ब्रुजिंस की साइन ब्रुजिंस की अगेन इट हैज ब्रुजिंस की नेक साइन ब्रुजिंस की लेग साइन ओके तो आई एल डिस्कस अबाउट डिटेल्स लेटर ऑन सो बेसिकली इन दिस क्लास आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द प्रोटोकॉल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो लास्टली वी नीड टू लुक फॉर द क्रेनियम एंड द स्पाइन ओके इफ देर इज एनी डिफॉर्मिटी क्रेनियम में या स्पाइन में कुछ डिफॉर्मिटी है कि नहीं वो हमको एग्जामिन करना है एग्जामिनेशन ऑफ द बैक ओके सो ये जो है ये समराइज करता है द एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन आई एल टेल यू आई एल रिपीट द बिग हेडिंग्स फॉर इजी रिमेम्बरेंस ओके फर्स्ट थिंग इज हायर मेंटल फंक्शन सेकेंड examination of cranial nerves third examination of motor system fourth examination of sensory system fifth examination of reflexes okay uske baad examination of autonomic nervous system then examination of cerebellar functions okay examination of tropic changes examination for signs of meningeal irritation examination of cranium and spine तो ये हो गया द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ओके आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास